പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പൊ പലരും എം എക്സ് പ്ലെയറിന്റെ പേർഷന്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പെർമിഷൻ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറേജ് പെർമിഷൻ റൈറ്റ് പെർമിഷൻ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് അതായിട്ട് നമ്മൾ എം എക്സ് പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് പോയിട്ട് ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എം എക്സ് പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എം എക്സ് പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എം എക്സ് പ്ലെയർ നമ്മളോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും അതായത് മീഡിയ പെർമിഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഫോട്ടോസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പെർമിഷൻ കൊടുത്തെന്നാൽ മാത്രമേ എം എക്സ് പ്ലെയർ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് നമ്മൾ അലോ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയർ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് എച്ച് ഡബ്ല്യു എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മോഡിൽ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉള്ള വീഡിയോസും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്ലീസ് ചൂസ് ദ റൂട്ട് ഡയറക്ടറി ഓഫ് യുവർ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ആദ്യമേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വിൻഡോ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോർമലി പലതിൻ്റെ അകത്തും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഷോ എസ് ഡി കാർഡ് എന്നുള്ളത് ഹൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഷോ വന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മളിത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എസ് ഡി കാർഡ് കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് ഡി കാർഡ് കാണിക്കില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായി തന്നെ ഇവിടെ ഷോ എസ് ഡി കാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഹാൻഡ് ഡെസ്കിൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി ടു ജി ബി ഉള്ള കാർഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഇൻ്റർനൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജി ബി ഫ്രീ ഉണ്ട് സാൻഡ് ഡിസ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ബിയും ഫ്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാൻഡ് ഡിസ്കാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനൽ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സാൻഡ് ഡിസ്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സെലക്ട് കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആ ഫയൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും നമ്മളുടെ ഇത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഈ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിലീറ്റ് ആവുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ഫയൽ ഇവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും റീഡ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നതും റൈറ്റ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നതും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എസ് ഡി കാർഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് പെർമിഷൻ എറർ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വ